欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意，从仙侠到凡尘，他的演艺之路究竟藏着多少惊喜？在演艺圈中，有这样一位演员，他似一颗神秘的星辰，闪耀着独特的光芒，引得无数人为之侧目。他就是诚意。你可曾思索，他是怎样在众多角色间自如穿梭，让每一个形象都深深烙印在观众心间？是天赋异禀，还是背后有着不为人知的魔力与坚持？今天，就让我们一同走进程毅主演的多部精彩剧集，探寻其中的奥秘。一、琉璃与思凤的深情决恋，在琉璃的仙侠世界里。程毅饰演的与思凤宛如一颗炽热而纯粹的星辰。他初登场时，那清冷的气质与灵动的身姿便已抓住了观众的心。随着剧情的推进，与思凤与楚玄机之间的爱情故事逐渐展开。他明知玄机六十不全，却依然毫无保留地付出真心。每一次为玄机挡下危险，每一个深情凝望的眼神。程毅都演绎的丝丝入扣，在簪花大会上，他为玄机挺身而出的场景，那坚定的眼神仿佛在诉说着无尽的爱意与守护；而在面对玄机的懵懂与误解时，他眼中的委屈与无奈又让观众心疼不已。程毅用他细腻的表演，将与思凤这个角色刻画的入木三分，让观众们仿佛亲身经历了这段刻骨铭心的仙侠之恋。二沉香如屑，沉香重华，三角魅力的极致绽放。此剧之中，程毅一人分饰三角，为观众带来了一场视觉与情感的盛宴。应渊帝君，高贵而隐忍，他身处天族高位，却因爱情与天规的冲突而饱受折磨。程毅在演绎应渊受天刑时，那痛苦的表情，微微颤抖的身躯。将角色内心的挣扎与对爱情的执着展现得淋漓尽致。唐周则是天真无邪的捉妖师，他的懵懂与对世间真情的探索被程毅诠释的灵动可爱。他手持降魔杵，在降妖除魔途中语言淡的互动，充满了青春的气息与淡淡的情愫。玄烨，那个霸气而深情的修罗王。程毅用他独特的魅力演绎出了玄烨的野心与对爱情的疯狂追求，他的每一个眼神转换都能让观众清晰地分辨出三个角色的不同，仿佛是三位不同的演员在演绎，足见其演技的精湛。三莲花楼，李莲花的传奇蜕变，程毅在莲花楼中塑造的李莲花堪称经典，曾经的李香宜威震江湖，风光无限。然而，一场变故后，他化名李莲花，以一个平凡游医的身份行走江湖。程毅精准地把握了李莲花这个角色的前后变化。他从李莲花的举手投足间，展现出一种历经沧桑后的豁达与淡然。在破案过程中，他那聪慧的头脑与偶尔的幽默诙谐，让这个角色充满了魅力。比如，在与方多病的相处中。他总是能巧妙地应对各种突发状况，表面上看似漫不经心，实则心思缜密。他与敌飞升的对手戏也十分精彩，从最初的敌对到后来的相互理解，程毅将这种复杂的人物关系演绎得恰到好处，让观众看到了一个有血有肉、充满故事的李莲花。四诛仙青云志，林惊宇的青涩与成长，在诛仙青云志里。程毅饰演的林惊宇有着独特的魅力。初入青云门的他，青涩而倔强，带着一股不服输的劲头。程毅通过他的表演，将林惊宇在面对友情、爱情与师门大义时的矛盾与挣扎，生动地展现了出来。他与张小凡的兄弟情，在成长的道路上经历了诸多考验。在七脉会舞等情节中，林惊宇的努力与成长清晰可见。他的眼神从最初的单纯，逐渐变得深邃。程毅用细微的表情变化和肢体语言，勾勒出了一个在仙侠世界中不断成长的少年形象
，让观众见证了他从懵懂到成熟的蜕变历程。五怒海前沙和秦岭神树，张起灵的神秘复刻。程毅饰演的张起灵在《怒海前沙》和《秦岭神树》中给观众留下了深刻的印象。他将张起灵的神秘、冷峻与强大的实力完美呈现。在古墓探险的过程中，张起灵总是能在关键时刻挺身而出。他那敏捷的身手和冷静的头脑，程毅通过精彩的动作戏和沉稳的表演，展现的淋漓尽致。面对各种诡异的机关和危险的生物。他的眼神中没有丝毫畏惧，只有坚定与专注。他与吴邪等人的默契配合，也在程毅的演绎下显得自然而流畅，仿佛真的将书中那个神秘的张起灵带到了观众眼前。六底线，周易安的职场成长记。在现代剧底线里，程毅突破了以往的古装形象，成功塑造了法官周易安。他从一个初出茅庐的年轻法官开始，在面对各种复杂的案件和人情世故时，逐渐成长。程毅将周易安的专业与困惑、坚持与妥协都演绎得十分真实。在法庭上，他严肃而公正，那铿锵有力的话语彰显着法律的威严；而在庭下，他与同事们的相处又展现出他幽默风趣、善良可爱的一面。他在处理一些棘手案件时的纠结与最终的抉择，让观众看到了一个法官内心的挣扎与成长，也让人们对法官这个职业有了更深入的了解。七，长安诺，萧承旭的爱恨情仇，《长安诺》中的萧承旭由程毅精彩演绎。他本是一位意气风发的皇子，却因命运的捉弄，陷入了一场爱恨情仇的漩涡。程毅将萧承旭的深情演绎得令人心碎，他对女主角的爱，从最初的纯真到后来因权力与命运的阻碍而变得痛苦无奈。在面对皇位的争夺时，他的野心与挣扎也被程毅刻画得十分细腻。他的眼神中时而有对爱情的渴望，时而有对权力的执着。程毅通过这种复杂情感的交织，塑造出了一个立体的萧承旭形象。让观众沉浸在他的情感世界中难以自拔。八与军哥，齐燕的隐忍与担当。程毅在《与军哥》里饰演的齐燕是一位忍辱负重的少年天子，他身处复杂的宫廷斗争之中，表面上看似柔弱，实则内心有着坚定的信念和远大的抱负。程毅通过他的微表情和细腻的动作，将齐燕的这种复杂情感展现得淋漓尽致。他在面对宦官的专权时，那压抑的愤怒与默默的谋划，都在他的眼神和表情中得以体现。他与女主角之间的互动，充满了温情与信任的建立过程。程毅将其印在爱情与家国大义之间的平衡把握的恰到好处，让观众看到了一个有血有肉、充满魅力的少年天子形象。九南风知我意，傅云深的温暖治愈。在《南风知我意》中，程毅饰演的傅云深是一位植物学家，他的温柔、善良与坚强在程毅的演绎下熠熠生辉。傅云深与朱旧之间的爱情故事充满了温暖与治愈的力量。程毅将傅云深在面对家庭压力、身体残疾时的乐观与对爱情的执着展现得十分动人。他与朱旧相处时的甜蜜瞬间。那温柔的笑容和深情的眼神，让观众感受到了爱情的美好。而在他遭遇挫折时，他的坚强与不屈也让观众为之动容，仿佛能从他身上汲取到面对生活困境的力量。一时山河月明，少年朱棣的鹦鹉出现。《山河月明》里，程毅饰演的少年朱棣，将朱棣的鹦鹉、睿智与果敢展现得淋漓尽致。他在战场上的英勇表现，那矫健的身姿和果断的决策，程毅通过精彩的动作戏和自信的表演呈现给观众。在面对家庭与朝廷的复杂关系时，他的机灵与懂事也被刻画的十分生动。他与长辈们的互动，展现出了少年朱棣的成长环境与性格形成的过程。程毅的演绎让观众看到了一个未来帝王的雏形。
，充满了无限的潜力与魅力。程毅在这些不同类型的剧集中，用他的演技塑造了一个个鲜活的角色，每一个角色都仿佛有着自己的灵魂。他不断的挑战自我，突破舒适区，从仙侠到古装宫廷，从现代职场到历史剧，他都能游刃有余的演绎。这不仅展现了他作为演员的专业素养，更体现了他对表演艺术的热爱与执着。回顾程毅的这些作品，他的每一个角色都像是一面镜子，反射出不同的人生百态与情感世界。他用自己的表演让我感受到了演员的魅力与力量，让观众沉浸在那些精彩的故事中无法自拔。亲爱的读者们，程毅的哪一个角色最让你心动？